আশা করি বন্ধুরা সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা যে বিষয় আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ঘনমাত্রা সম্পর্কে তো আশা করি অবশ্যই মাত্রা নামটা মনে রয়েছে মানে মাত্রার সংজ্ঞাটা মনে রয়েছে মাত্রা আমরা কাকে বলতাম ফিজিক্স আমাদের মাত্রা বলতাম যে কোন রাশির মধ্যে বিদ্যমান সকল মৌলিক রাশির সূচককে মাত্রা বলা হয় অর্থাৎ মাত্রা হচ্ছে এর ভিতরে বিদ্যমান মৌলিক সবগুলোর সূচক তো এখানটা হচ্ছে মানে যেটা দ্বারা প্রকাশ করা হয় সূচক মানে যেটা দ্বারা সূচিত করা হয় তো এখানে হচ্ছে ঘন মাত্রা অর্থাৎ যে সকল মান দ্বারা ঘন মানে কতটুকু ভারী পাতলা হালকা বা ঘনত্বটা সূচিত করা হয় প্রকাশ করা হয় সেটা তো ঘন মাত্রা মানে হচ্ছে কোনো দ্রবণের মধ্যে কোন দ্রবণটার ঘনত্ব কীরূপ কীরূপ দ্রব রয়েছে সেই সম্পর্কে তো যে ঘনমাত্রা রয়েছে সেই সম্পর্কে ধারণা দেবে তো ঘনমাত্রা হচ্ছে কোন দ্রবণের মধ্যে কোন দ্রবণটার ঘনত্বটা কীরূপ সেই সম্পর্কে জানা জানাবে আমাদের তো আমি যে দেখব সেটা হচ্ছে মানে ঘনমাত্রাটা যেভাবে বলবো তা কোন দ্রবণ ঘনমাত্রা বলতে বুঝি কোন দ্রবণের মধ্যে কি পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত হচ্ছে সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া আর এই ঘনমাত্র প্রকাশের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে তন্মধ্যে যে কয়েকটি পদ্ধতি সর্বোত্তম সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে তাহলে ঘনমাত্রা জিনিসটি কি বোঝা গেছে কোন দ্রবণের মধ্যে কি কোন দ্রবণের ঘনমাত্রা কী রূপ সেরকম সম্পর্কে ঘনত্ব পরিমাপটা যে রূপ সেটা সম্পর্কে ঘনমাত্রা তো যাই হোক তো আমাদের যেগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে মলার ঘনমাত্রা যেগুলো পরিচিত মলার ঘনমাত্রা মলাল ঘনমাত্রা নর্মালিটি পিপিএম পিপিবি তারপরে শতকরা প্রকাশিত একক ভগ্নাংশ এগুলো সম্পর্কে রয়েছে তন্মধ্যে যে যে কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট বেশি সেগুলো হচ্ছে মলার ঘনমাত্রা মলাল ঘনমাত্রা আর শতকরা প্রকাশিত অর্থাৎ এই কয়েকটি আমাদের মেইন টপিক্স তন্মধ্যে বাকিগুলোর সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে আসে তো যেটা সম্পর্কে আমরা জানবো সেটা হচ্ছে মলাল মলার ঘনমাত্রা মলার ঘনমাত্রা কাকে বলা হয় মলার ঘনমাত্রা থেকে আমরা সূত্র থেকে আমরা দেখতে পাই মলার ঘনমাত্রার সূত্র তো যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে মলার মলার ঘনমাত্রা তাহলে মলার ঘনমাত্রা কি হচ্ছে এখান থেকে অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে কয় মল রয়েছে সেটা সম্পর্কে রয়েছে যে কত মূল মলার অর্থাৎ মূল থেকে মলার আসছে তার মানে কোনো দ্রবণের মধ্যে কত দ্রব ও কত মূল দ্রব দ্রবীভূত আছে সে সম্পর্কে ধারণা দিবে তাহলে আমরা এই সূত্রটা সম্পর্কে এই মলার থেকে এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় এস ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি ডাব্লিউ গ্রন এক হাজার ডিভিড বাই ভি এম আসলে এই সূত্রটার পূর্ব রূপ ছিল এই রকমটা এস ইকুয়াল টু এন বাই এল এখান থেকে আমরা সংজ্ঞাটা দিতে পারি এস ইকুয়াল টু এন বাই এল এল হচ্ছে মূল সংখ্যা এল ভি হচ্ছে আয়তন তো নিচে যেটা থাকে নিয়ম অনুসারে নিচে যেটা থাকে সেটাকে বলতে হয় একক প্রতি নিয়ে আসতে হয় রুলস অনুসারে তো প্রতি লিটার দ্রবণের যত মূল দ্রব দ্রবীভূত থাকে তাকে উক্ত দ্রবণের ঘনমাত্রা বলে মলার ঘনমাত্রা বলে অর্থাৎ কোন দুই লিটার দ্রবণের মধ্যে যদি দুই লিটার দ্রবণের মধ্যে যদি এক মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে তাহলে এর ঘনমাত্রা মলার ঘনমাত্রা হবে এক মোল মূল সংখ্যা ভাগ দুই আয়তন অর্থাৎ প্রতি লিটার দ্রবণে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল রয়েছে তাহলে এটার ঘনমাত্রা হচ্ছে এর মলার ঘনমাত্রা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এর মলার ঘনমাত্রাকে এম দ্বারা বলা হয় বড় হাতের এম দেওয়া হয় অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফাইভ মলার ঘনমাত্রা থেকে মলা রিটি অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট ফাইভ মলা রিটি রয়েছে তাহলে উক্ত দ্রবণের ঘনমাত্রা হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মলা রিটি তো এখান থেকেই 
এখান থেকে পরবর্তী সূত্র আবির্ভাব হয়েছে তো আমরা যেহেতু ল্যাবরেটরিতে এক লিটার দুই লিটার দ্রবণ ইউজ করি না ইউজ করি সচরাচর দশ মিলি পাঁচ মিলি সুতরাং আমরা যে দ্রবণগুলো প্রস্তুত করতে থাকি বা যে দ্রবণগুলোর মলারিটি ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে থাকি সেগুলোতে মিলি এককে থাকে এই জন্য আমরা এই ভি যে আছে এটা লিটারটাকে মিলি এককে প্রকাশ করব তো মিলি এককে প্রকাশ করার জন্য কি করতে হয় ভি যে আছে লিটার এটা মিলি এককে প্রকাশ করতে গেলে এটা যেহেতু এখন লিটার এককে ব্যবহার করা হয় তো ভি থেকে মিলি একক করতে গেলে এক হাজার গুণ করতে হবে উপরে এক হাজার দিতে হবে এরপরে এন ইকুয়াল টু আমরা কি জানি মূল সংখ্যা অর্থাৎ প্রতি গ্রাম অনুতে গ্রাম অনুভরে কে প্রতি গ্রাম অনুভরকে এক মূল বলা হয় ডাব্লিউ এম এম হচ্ছে পারমাণবিক ভর আপেক্ষিক আণবিক ভর এম হচ্ছে আপেক্ষিক আণবিক ভর ডাব্লিউ হচ্ছে পরিমাণ তো অর্থাৎ যদি হাইড্রোজেন গ্যাস দুই গ্রাম হয় হাইড্রোজেন গ্যাসের আণবিক ভর হচ্ছে টু দুই গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাসকে এক মূল বলা হবে এরকমটা তাহলে এন ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি ডাব্লিউ বাই এম এক হাজার তাহলে এটাকে এইভাবে নিয়ে আসলে তো একবারে তাহলে এখানে এই ডাব্লিউটা ইউজ করতে হবে গ্রাম এককে ভিটা ইউজ করতে হবে মিলি লিটার এককে এমটাকে ইউজ করতে হবে গ্রাম এককে মানে গ্রাম আণবিক ভর হবে এক হাজার তো এক হাজারই তাহলে এস ইকুয়াল টু এটা তাহলে এখান থেকে এস হচ্ছে মলার ঘনমাত্রা তো মলার ঘনমাত্রা নির্ণয়ের কৌশল হচ্ছে মলারিটি এক কথায় মলারিটি নির্ণয়ের কৌশল হচ্ছে এস দ্বারা মলারিটি প্রকাশ করা হয় মলারিটি নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ গুণন ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইড বাই ভি এম আয়তন এবং আণবিক ভরের গুণ তো আমরা একটা অঙ্ক করতে পারি মানে একটু অঙ্ক করতে পারি বলতে যদি পাঁচশো মিলি দ্রবণে যদি পাঁচশো মিলি দ্রবণে চার মোল হাইড্রোজেন হাইড্রোকলিক অ্যাসিড থাকে চার মোল হাইড্রোকলিক অ্যাসিড থাকে অর্থাৎ একশো ছেচল্লিশ গ্রাম একশো ছেচল্লিশ গ্রাম হাইড্রোকলিক অ্যাসিড থাকে পাঁচশো মিলি দ্রবণে একশো ছেচল্লিশ গ্রাম হাইড্রোকলিক অ্যাসিড মিশ্রিত থাকে তাহলে উক্ত অ্যাসিডের ঘনমাত্রা কত অ্যাসিডের ঘনমাত্রা যদি চায় মানে এস যদি চায় অ্যাসিডের ঘনমাত্রা কত এস যদি চায় তাহলে সেই সম্পর্কে আমরা দিতে পারি এস ইকুয়াল ডাব্লিউ ভি ডাব্লিউ কত একশত ছেচল্লিশ ওয়ান থাউজেন্ড কত মিলি পাঁচশত মিলি এম কত হাইড্রোকলিকে তাহলে এইটা যদি এইভাবে দিই চার দুই আট এইট মলারিটি অর্থাৎ সালফিরিক ইয়া হাইড্রোকলিক এই দ্রবণটির ঘনমাত্রা হচ্ছে এইট মলারিটি অর্থাৎ এক লিটার দ্রবণে আট মোল দ্রবীভূত থাকবে এরপরে আসি মলাল দ্রবণ মলাল দ্রবণ এই একই কাহিনী মলাল দ্রবণকে ছোট হাতের এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় ছোট হাতের এম দ্বারা প্রকাশ করলে এই সূত্রটা দেওয়া মলাল দ্রবণ মলাল ঘনমাত্রা যেটা করব সেটা হচ্ছে মলাল ঘনমাত্রাতে এইভাবেই করব ছোট হাতের এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখানটার ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে করব এন বা বড় হাতের ডাব্লিউ দিব অর্থাৎ এইখানটা এইরকমটা হবে প্রতি কেজি দ্রবণের মধ্যে প্রতি কেজি দ্রবণের মধ্যে কত মূল দ্রব্য দ্রবীভূত রয়েছে প্রতি কেজি দ্রবণের মধ্যে কত মূল দ্রব্য দ্রবীভূত রয়েছে তা হচ্ছে কোন দ্রবণের প্রতি কেজি দ্রবণে কোন অজানা দ্রবণের প্রতি কেজিতে যত মূল দ্রব দ্রবীভূত আছে তাকে ওই অজানা দ্রবণের মলাল ঘনমাত্রা বলে অর্থাৎ 
কেজি এক কেম প্রতি কেজিতে এটাই পূর্বের মতো করলে একই পরিমাণ দাঁড়ায় অর্থাৎ মিলি গ্রা যখন গ্রামে নিয়ে আসবো কেজি থেকে যখন গ্রামে আসবো মানে এক হাজার গুণ তারপরে আসবে ডাব্লিউ বড় হতে ডব্লিউ তারপরে এম তো ছোট হতে ডাব্লিউ হচ্ছে দ্রবের ভর আর বড় হতে ডাব্লিউ এম হচ্ছে আণবিক ভর কার আণবিক ভর দ্রবের আণবিক ভর আর এম হচ্ছে দ্রবণের দ্রবণের ভর দ্রবণের ভর তো এটা গ্রামে খুকে নিতে হবে এটা গ্রামে খুকে নিতে হবে আণবিক ভরটাও গ্রাম এককই নিতে হবে অর্থাৎ সবগুলো গ্রাম একক এখানটায় শেষে এসে এম ইউজ করতে হবে মলাল অর্থাৎ এখানে মলাল ঘনমাত্রাকে একত্রে মলালিটি বলা হয় মানে এককটা বলা হয় মলালিটি তো পূর্বের সূত্রটা আর এই সূত্রটার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই শুধু পূর্বের সূত্রের মধ্যে একটা ভি রয়েছে অর্থাৎ এস ইকুয়াল টু ভি এম আর এই সূত্রটাতে রয়েছে ডব্লিউ এম তো মলার ঘনমাত্রা আর মলাল ঘনমাত্রার মধ্যে মেইন পার্থক্য হচ্ছে মলার ঘনমাত্রা আয়তনের উপর নির্ভরশীল মলার ঘনমাত্রা কৃষির উপর নির্ভরশীল আয়তনের উপর নির্ভরশীল আর মরা মলাল ঘনমাত্রা আয়তনের উপর নির্ভরশীল না শুধুমাত্র ভরের উপর নির্ভরশীল দ্রবণের ভর দ্রবের ভর সবগুলো ওই ভরের উপর নির্ভরশীল আর এটা আয়তনের উপরে নির্ভরশীল মলা মলারিটি পরিবর্তন হতে পারে কেননা আমরা জানি তাপ প্রয়োগ করলে কোনো পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায় তাপ প্রয়োগ করলে কোনো পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায় তাহলে আয়তন যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে অবশ্যই মানে আয়তন যদি এখানকার মধ্যে যে কোনো একটি রাশি যদি পরিবর্তন হয় তাহলে এই পরিবর্তন হবে মানে ঘনমাত্রা পরিবর্তন হবে অর্থাৎ যদি কোনো বস কোনো রিয়েজিয়েন্টের ঘনমাত্রা যদি মোলাল মোলারিটিতে থাকে তাহলে এটা চেঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে কিন্তু মলাল ঘনমাত্রা অর্থাৎ মোলালিটি কখনো তাপমাত্রার সাথে চেঞ্জ হবে না কেননা মোলালিটি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল না একটা এক্সাম্পল এখান থেকে খুব সহজ হবে ধরি কোনো বস্তুর ঘনমাত্রা দেওয়া আছে কোনো দ্রবণের ঘনমাত্রা দেওয়া আছে দুই মোলারিটি পূর্বের অঙ্কটা দিয়ে নিয়ে আসি পূর্বের অঙ্কটা নিয়ে আসি পূর্বের অঙ্কটাতে ছিল ঘনমাত্রা নির্ণয় করেছিল আট মলারিটি ঘনমাত্রা নির্ণয় করেছিলাম সেক্ষেত্রে দ্রবণের আয়তন ছিল দ্রবণের আয়তন ছিল পাঁচশো মিলি যদি এমনটা হয় যে তাপ উৎপাদ অতিরিক্ত তাপমাত্রার ফলে তাপ পাওয়ার ফলে এর আয়তনটা পরিবর্তন হয়েছে মৌলিক রসায়নের ব্যাসিক তত্ত্ব অনুসারে শিকার যুগ অনুসারে তাপমাত্রা প্রয়োগ করলে আন্ত আণবিক দ্রুত বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায় তো দ্রবণের জন্য আয়তন যে সকল দ্রবণের আয়তন বৃদ্ধি পায় বা হ্রাসও করতে পারে কিছু কিছু দ্রবণের আয়তন হ্রাস পেতে পারে তো যদি আয়তন বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ এ ধরে নেই উক্ত দ্রবণের আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে সাতশো মিলি হয়েছে তাহলে এর ঘনমাত্রাটা কী রূপ পরিবর্তন হবে একটু লক্ষ্য করে দেখি এস ইকুয়াল ডাব্লিউ এখানে কী ছিল পূর্বের অঙ্কটাতে ছিল যে একশো গ্রাম ভি তাহলে এক্ষেত্রে কী হবে যদি পরিবর্তিত ভি হবে সাতশো মিলি ছত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ এটা তো চার তিন ষোলো ভাগ তিন তাহলে এর ঘনমাত্রাটা দাঁড়াবে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি মোলারিটি অর্থাৎ যদি তাপমাত্রা পরিবর্তন করা হয় তাহলে আয়তনের পরিবর্তন হয় না আয়তনের পরিবর্তন হলে কোনো বস্তুর ঘনমাত্রা পরিবর্তন হয়ে যায় তো এটা পরিলক্ষিত তাহলে দুটির মধ্যে যেটা সর্বোত্তম যদি আয়তনের পরিবর্তন মানে ঘনমাত্রা যদি স্থির রাখতে বলে তো যে যদি প্রশ্নের মধ্যে এরকম উল্লেখ থাকে যে ইমরান একটি ইমরান একটি প্রমাণ ধর্ম প্রস্তুত করবে যেখানে তাপমাত্রার কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হবে না অর্থাৎ তাপমাত্রা যদি প্রভাব পরিলক্ষিত না হয় তাহলে সর্বোত্তম হচ্ছে মলাল ঘনমাত্রা অর্থাৎ মলালিটি এককে এরপরে নিয়ে আসি আমরা 
গ্রাম পার লিটারে নিয়ে আসি গ্রাম পার লিটার মানে এখানে এই নামটা থেকে গ্রাম পার লিটার এই প্রকাশের পদ্ধতিটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে এটার কেমন হয়ে যাবে গ্রাম পার লিটার সম্পর্কে দেওয়া আছে অর্থাৎ দায়রে গ্রাম পার লিটার তাহলে এক লিটারে কত গ্রাম দ্রবীভূত রয়েছে এর এককটা হবে এরকম জি গ্রাম পার লিটার অর্থাৎ যদি এরকমটা উল্লেখ করা থাকে যে পরিবেটাতেই যেমন দেওয়া আছে যে একশো ছেচল্লিশ গ্রাম দ্রবীভূত আছে কত দ্রবীভূত আছে পাঁচশো মিলিতে পূর্বের অঙ্কটা তো পাঁচশো মিলিতে হাইড্রোকলিক এসিড একশো হাইড্রোকলিক এসিড একশো ছেচল্লিশ গ্রাম হাইড্রোকলিক এসিড দ্রবীভূত আছে পাঁচশো মিলি দ্রবণের মধ্যে দ্রবণে অথেব আর গ্রাম পার লিটারই হবে গ্রাম পার লিটারই হবে এরকমটা যে একশত ছেচল্লিশ দুশো বিরানব্বই গ্রাম পার লিটার এমনি স্বাভাবিক বোঝা যাচ্ছে যে হাফ লিটারে যদি একশো ছেচল্লিশ গ্রাম থাকে তাহলে এক লিটারে থাকবে দুশো বিরানব্বই আর সূত্রের সাথে এই অঙ্কটা করতে গেলে ডেবলিউ ভি নিয়ে আসবো এভাবে নিয়ে আসব সূত্রের সাহায্যে এভাবে অঙ্কটা করতে পারি তাহলে আমরা যেভাবে করব সেটা হচ্ছে এইভাবে নিয়ে করব তাহলে এইটাতে যদি হয় প্রতি লিটার দ্রবণের যত গ্রাম দ্রব্য দ্রবীভূত থাকে তা হচ্ছে দ্রবণের গ্রাম প্রতি লিটার ঘনমাত্রা গ্রাম প্রতি লিটার ঘনমাত্রা পদ্ধতি তা হচ্ছে গ্রাম প্রতি প্রতি লিটার ঘনমাত্রা পদ্ধতি তো এই সম্পর্কে যদি আসি তাহলে এটাকে যদি কিউ দ্বারা প্রকাশ করি মানে গ্রাম প্রতি লিটারকে যদি কিউ দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে সম্পর্কটা এরকম দ্বারা যাচ্ছে মানে কিউ দ্বারা যদি প্রকাশ করি এটা আসে কিউ দ্বারা প্রকাশ করলে এইটুকু আসে এরপরে অর্থাৎ কিউ দ্বারা এটাকে প্রকাশ করলাম এটার একটু কাজ আছে পরে বুঝাবো একটু কাজ রয়েছে এরপরে আসি মূল ভগ্নাংশ মূল ভগ্নাংশ সম্পর্কে রয়েছে কোনো দ্রবণে মোট কত মূল দ্রবণ রয়েছে তার মধ্যে দ্রব কত মূল রয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা তার মূল ভগ্নাংশটা হচ্ছে এরকম যে মূল ভগ্নাংশ যে কত মূল দ্রব্য দ্রবীভূত আছে কত মূল দ্রবণের মধ্যে কত মূল দ্রব্য দ্রবীভূত রয়েছে সে সম্পর্কে নিয়ে আসব যেমন যদি এরকমটা থাকে যে ছত্রিশ গ্রাম পানিতে ছত্রিশ গ্রাম পানিতে ছত্রিশ গ্রাম পানিতে বাইশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড বিশ গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড বিশ গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড দ্রবীভূত আছে ছত্রিশ গ্রাম পানিতে বিশ গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড দ্রবীভূত আছে তাহলে আমরা এরকমটা করব এন ওয়ান ভাব সামিশন অফ এন অর্থাৎ দ্রবণের যে দ্রাবকের মূল সংখ্যা দ্রাবকের যে মূল সংখ্যা থাকবে সেটা দ্রবণের যে দ্রাবকের যে মূল সংখ্যা থাকবে সামিশন অফ এন অর্থাৎ এন ওয়ান হচ্ছে দ্রবের ভর আর সামিশন এন হচ্ছে দ্রাবক এবং এই দ্রবণের মধ্যে অন্যান্য যতগুলো উপাদান আছে এদের মূল সংখ্যা আর এটা হচ্ছে শুধুমাত্র দ্রবের মূল সংখ্যা অর্থাৎ এইরকমটা হবে এন ওয়ান এন ওয়ান প্লাস এন এন হচ্ছে এন ওয়ান দ্রাবক থাকবে উপাদান যে উপাদানটা আছে এইটা এখানে থাকবে অর্থাৎ এইরকমটা একটা এক্সাম্পল দিলে ক্লিয়ার হবে যে এই এক্সাম্পলটাতে আসি দ্রব কি সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড কয় মোল বিশ গ্রাম সংসার কয় মোল হাফ মোল জিরো পয়েন্ট হাফ মোল মানে চল্লিশ গ্রাম সংসার এক মোল এটা বের করে নেবেন আমি জাস্ট বুঝাচ্ছি জিরো তারপরে এখানে রয়েছে কত মূল পানি পানি থেকে আঠারো গ্রাম সংসন পানি আঠারো গ্রাম পানি সংসন এক মূল তাহলে এখানে ছত্রিশ গ্রাম সংসন তাহলে দুই মূল তাহলে দুই মূল দ্রব দ্রাবক প্লাস উপাদান কয় মূল রয়েছে মানে দ্রব্য 
আবার অন্যান্য মিশ্রণও থাকতে পারে কোলোরিন থাকতে পারে হ্যান্ডান থাকতে পারে তার মধ্যে যেটা প্রধান দেওয়া আছে তো যেগুলো উপাদান যেগুলো আছে তার মধ্যে আমরা আপাতত যে উপাদানটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে শুধু সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড দেওয়া আছে তো সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড কমল তাহলে এরকমটা হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট টু মনে রাখবে মূল ভগ্নাংশ কখনো একের বেশি হতে পারে না মূল ভগ্নাংশ কখনো একের থেকে বড় হতে পারে না কিছু অপশন দেওয়া একটা মনে করে এরকম দেওয়া আছে যে এত মোল এত মোল পানিতে এত মোল সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এত মোল পটাশিয়াম ক্লোরাইড এত মোল ক্লোরিন এবং অজানা ক্যালসিয়াম রয়েছে তাহলে এর সোডিয়ামের মূল ভগ্নাংশ এককে ঘনমাত্রা কত তাহলে এখানে কিন্তু অজানা রয়েছে তোমরা ওই অজানা নিয়ে হিসাব করতে থাকবে যে আসলে এখানে মেন কাহিনিটা কি মানে কীভাবে নিন্দে করবো মূল ভগ্নাংশ সেটা করার চেষ্টা করবে কিন্তু অপশনে গিয়ে দেখো ক তে দেওয়া আছে দুই খ তে দেওয়া আছে তিন তিন গতে দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ঘতে দেওয়া আছে এক তাহলে অ্যান্সার কোনটা হবে আমরা জানি একের থেকে কখনো বড় হতে পারে বা হতে পারে না বা ছোট সর্বদা একের থেকে ছোট হবে অর্থাৎ মূল ভগ্নাংশ এন মূল ভগ্নাংশ এন লেস দেন ওয়ান ওয়ানের থেকে অল টাইম ছোট হবে কিন্তু জিরোর থেকে বড় হবে জিরোর থেকে বড় হবে ওয়ানের থেকে ছোট হবে তার মানে এখানে কোন অপশনটা ওয়ানের থেকে ছোট এবং জিরোর থেকে বড় রয়েছে শুধুমন্ত্র এটা এখানে মাইনাস থাকতে পারতো তাও হবে না শুধুমন্ত্র এটা অ্যান্সার হবে কেননা এটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ানের থেকে ছোট কিন্তু জিরোর থেকে বড় রয়েছে শুধুমন্ত্র এটা হবে অঙ্ক করার কোনো প্রয়োজন নাই এরপরে নিয়ে আসি মূল ভগ্নাংশ থেকে নিয়ে আসি পিপিএম একক পিপিএম এককটা সম্পর্কে একটু জানতে হবে পিপিএম এককটার পূর্ণরূপ জানলে এনাফ পিপিএম এককটা হচ্ছে পার্টস পার মোল পিপিএম সম্পর্কে হচ্ছে পার্টস পার মোল পার্টস পার্টস পার মোল অর্থাৎ পার্টস পার মোল না পার্টস পার মিলিয়ন মিলিয়ন পার্টস পার মিলিয়ন মূল বলতে বলতে মূল চলে আসতেছে মিলিয়ন পার্স পার মিলিয়ন অর্থাৎ প্রতি মিলিতে মিলিয়নে প্রতি মিলিয়নে কতগুলো অংশ রয়েছে আমাদের সবুজ পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য সবুজ রসায়ন নামে একটু নতুন শাখা রয়েছে যাতে পরিবেশ দূষণ কম হয় আমরা যেমন টাইট্রেশন করানোর সময় আমরা কি করি এ আসলে এটা খার না এসিড এটা কী রকম ঘনমাত্রা সেটা নির্ণয় করার জন্য এখানে বিভিন্ন রিয়েজিয়ন যোগ করে ঝাঁকিয়ে এটা নির্ণয় করে ফেলি তো নির্ণয় করার পর এটা কিন্তু পরিত্যক্ত জিনিস এইটাকে যদি আমরা এইরকম করি যে দশ মিলি যদি নেই দশ মিলি নিয়ে সেখানে যদি প্রয়োগ করি নির্দেশক প্রয়োগ করার পরে আমাদের জানা হয়ে গেল এটা আমাদের বিক্রিয়া টাইট্রেশন শেষ হলো হওয়ার পরে এটা কিন্তু আমাদের পরিত্যক্ত হয় যেমন ড্রেনে ফেলা দিতে হয় ল্যাবরেটরি নিয়ে ড্রেনে ফেলা দিতে হয় বা সিনেমারে রেখে দিতে হয় মানে এটা আমাদের নষ্ট যদি আমরা এইরকমটা করি যে এখানে দশ মিলি ইউজ না করে হাফ মিলি দুই মিলি এক মিলি ইউজ করি তারপরও কিন্তু পরিমাপ করা সম্ভব তখন কিন্তু এই যে যে নির্দেশকটা দেব সেটার ঘনমাত্রা খুব কম হওয়া উচিত সেটা ঘনমাত্রাটা খুব কম করে আমাদের এই বিক্রিয়াটা সম্পূর্ণ করতে হবে এই ঘনমাত্রাটা এই ধরনের মানে দূষণ এড়াতে এই দশ মিলি যত টাকা দূষণ করবে এক মিলি তার থেকে দশ গুম কম দূষণ করবে তাহলে এই এই দূষণ এড়াকে এড়াতে সবুজ পৃথিবীকে বাঁচাতে সবুজ পৃথিবীকে বাঁচাতে সবুজ রসায়ন নামে যে শাখাটা রয়েছে সেই শাখা পিপিএম পিপিবি এর ব্যবহার রয়েছে তো পিপিএম কিসের জন্য সবুজ রসায়ন পিপিএম এর সাথে কে সম্পর্ক যুক্ত সবুজ রসায়ন সংযুক্ত রয়েছে তাহলে পিপিএম হচ্ছে পার্স পার মিলিয়ন এখানে কিছুই নেই ডাব্লিউ ভাগ ডাব্লিউ টোয়েন্টি দুই পার সিক্স তো এই ডাব্লিউটা থাকবে দ্রবের ভর দ্রবণের ভর গুণ টেন দিয়ে সিক্স এটা হচ্ছে পিপিএম তারপরে হচ্ছে পিপিবি সম্পর্কে ডাব্লিউ ডাব্লিউ গুণ টোয়েন্টি দিবার নাইন বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থাৎ প্রতি মিলিগ্রামে কত মূল রয়েছে প্রতি মিলিগ্রামে কত মূল রয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া তো
এগুলো রয়েছে এছাড়াও এটাকে এইভাবে করা যায় পিপিএমটাকে এইভাবেও লেখা যায় ডাব্লিউ বাই ভি পিপিবিকেও ডাব্লিউ বাই ভি দ্বারা করা যায় ডাব্লিউ বাই ডেবলু ডেবলু বাই ভি অর্থাৎ ধ্রুবের ভরকে ধ্রুবণের ভর দ্বারা ভাগ আবার ধ্রুবের ভরকে ধ্রুবণের আয়তন দ্বারা দুই পদ্ধতিতেই করা যায় এবার আসি আমরা শতকরা প্রকাশিত হচ্ছে যুগান্তকারী যেটা পরীক্ষাতে বেশি আসে এবং ভার্সিটি এক্সামের মধ্যে মেডিকেলের মধ্যে যেখান থেকে আসে সেটা হচ্ছে এটাই এটার পদ্ধতিতে হচ্ছে ডাব্লিউ বাই ডাব্লিউ শতকরাই বুঝতে পারছেন প্রতি গ্রামের মধ্যে কত গ্রাম রয়েছে প্রতি গ্রামে কত গ্রাম প্রতি একশো মোলে কত মোল রয়েছে প্রতি একশো গ্রামে কত গ্রাম দ্রব রয়েছে প্রতি একশো মিল একশো গ্রাম দ্রবণে কত গ্রাম দ্রব দ্রবীভূত রয়েছে এটা একটা আরেকটা হচ্ছে ডাব্লিউ বাই ভি প্রতি একশো মিলি দ্রবণে কত মোল কত গ্রাম দ্রব দ্রবীভূত আছে প্রতি লিটার কত কেজি দ্রবীভূত রয়েছে এটা সচরাচর হয় না প্রতি মিলিতে কত প্রতি লিটারে কত প্রতি লিটারে প্রতি মিলিতে কত রয়েছে মানে একশো একশো মিলিতে কত মিলি রয়েছে একশো মিলিতে কত মিলি দ্রব দ্রবীভূত রয়েছে সেটা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে এখান থেকে এরকমটা রয়েছে পারে যে এমনটা হইতে পারে যে পাঁচশো মিলিতে পাঁচশো মিলিতে পাঁচ গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড রয়েছে পাঁচশো মিলিতে সোডিয়াম পাঁচ গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড রয়েছে এর শতকরা প্রকাশিত এখন কি পাঁচশো মিলিতে রয়েছে তাহলে একশো মিলিতে কতটুকু আছে সে সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে তাহলে এটা বের করে তো ওই কী নিয়ম অনুসারে এটা আমরা বের করে থাকি সেটা হচ্ছে পাঁচশোতে রয়েছে পাঁচ গ্রাম অতএব একে রয়েছে পাঁচ ভাগ পাঁচশো অতএব একশোতে রয়েছে ওয়ান গ্রাম তাহলে এটার ক্ষেত্রে এরকমটা হবে যেহেতু এখানে গ্রাম হবে না যেহেতু দুটি ভর দ্বারা ভাগ করছি ওয়ান পার্সেন্ট তাহলে বুঝতে হবে এটা ওয়ান পার্সেন্ট দ্রবণ এটা কি কত পার্সেন্ট দ্রবণ ওয়ান পার্সেন্ট দ্রবণ অর্থাৎ যদি একশো ভাগ দ্রবণের মধ্যে এক ভাগ দ্রব রয়েছে যদি একশো লিটার নেওয়া হয় দ্রবণ তাহলে এক লিটার মানে এক কেজি কি রয়েছে এক কেজি দ্রব দ্রবীত রয়েছে এক কেজি একশো লিটারে প্রতি একশো লিটারে এক কেজি দ্রব দ্রবীভূত আছে এরকমটা তো পার্সেন্টেজ সম্পর্কে জানা হইল এরপরে আসি নতুন আর একটা একক রয়েছে নতুন আর একটা পদ্ধতি রয়েছে সেটা হচ্ছে নর্মালিটি নর্মালিটি বুঝার আগে যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে নর্মালিটি বুঝার আগে যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে তুল্য ভর যোগের তুল্য ভর তুল্য ভর সম্পর্কে একটু জানতে হবে তাহলে তুল্য ভর সম্পর্কে জানতে হবে তো তুল্য ভর হচ্ছে কোনো যৌগের মধ্যে এক ভাগ হাইড্রোজেনের সাথে অথবা এক ভাগ ক্লোরিনের সাথে যত ভাগ দ্রব যত ভাগ যৌগটা যত গ্রাম যৌগটা যুক্ত থাকে যত গ্রাম যৌগ যুক্ত থাকে তাকে তুল্য ভর বলা হবে অর্থাৎ এরকমটা হয়ে থাকে যেমন এইচ টু ও এখানটা রয়েছে এখানে দুই ভাগ হাইড্রোজেন রয়েছে দুই ভাগ হাইড্রোজেন আছে দুই ভাগ হাইড্রোজেন প্রস্তুত করছে মানে দুই ভাগ হাইড্রোজেন প্রস্তুত করছে বা দুই গ্রাম দুই গ্রাম আমরা গ্রাম এক করলে বেশি সুবিধা হবে দুই গ্রাম দুই গ্রাম একক দুই গ্রাম হাইড্রোজেন প্রস্তুত করছে আঠারো গ্রাম পানি অর্থাৎ এক গ্রাম হাইড্রোজেন প্রস্তুত করছে নয় গ্রাম পানি এই নয় হচ্ছে পানির তুল্য ভর এই নয় হচ্ছে পানির তুল্য ভর অর্থাৎ এরকমটা বলতে পারি আবার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে এরকমটা বলতে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে এরকমটা বলতে পারি যে এখানে দেওয়া আছে কোলোরিন হচ্ছে 
ग्राम क्लोरिन बिक्रिया आठान्न पॉन्ट पाँच ग्राम लवण प्रस्तुत कर तुल्यभर कत ए लवण तुल्यभर कत तो संज्ञा देखा जो कैकट विश्व रूप लक्ष्य रखब से कैकटा हे ए रकम रखब लक्ष्य रखब से हाइड्रोजें एक ग्राम क्लोरिन पैंत पॉन्ट पाँच ग्राम अक्सिजें आठ ग्राम सोडियम त्रिस ग्राम एक कैकटी मुखस्त रखले ही जो को लिमिटिंग पिक्क सम्पर्क अवश्य जाना है जो एक ग्राम हाइड्रोजें को जौग के एक ग्राम हाइड्रोजें सर्वनिम्न जोटुकु जुग उत्पन्न करते हे उक्त जुगे को जुग एक ग्राम हाइड्रोजें जतटुकु जुग उत्पादन करते सर्वोच्च जतटुकु सर्वोच्च जतटुकु जुग उत्पादन करते एक ग्राम हाइड्रोजें सर्वोच्च जतटुकु जुग उत्पादन करते हे उक्त जुगर तुल्य भर आर एक भाषा क्लोरिन बोलते छत्तीस पॉइंट पाँच ग्राम क्लोरिन सर्वोच्च जतटुकु जुग उत्पादन करता हे उक्त जुगर तुल्य भर आर अक्सिजें हे आठ ग्राम अक्सिजें सर्वोच्च जतटुकु प्रोडक्ट उत्पन्न करते जुग उत्पादन करते हे उक्त जुगे तुल्य भर अथवा उक्त को जुगर मध्य जो सोडियम थे तेल बुझते हैं जो तेईस ग्राम सोडियम सर्वोच्च जतटुकु उत्पादन करते सर्वोच्च जतटुकु जौ उत्पादन करते हे उक्त जुगर तुल्य भर तेल संज्ञा यम दौरा एक ग्राम हाइड्रोजें पैंत अथवा पाँच ग्राम पैंत पॉइंट पाँच ग्राम क्लोरिन अथवा आठ ग्राम अक्सिजें अथवा तेईस ग्राम सोडियम को जौग ते विद्यमान सर्वोच्च जतटुकु जौ उत्पादन करते हे उक्त जुगर तुल्य भर जेमन सोडियम क्लोराइड सम्पर्क एखे पड़ी जे एखे ये सोडियम क्लोराइड के प्रथम विजोजित कर देख ल जो पैंत पॉइंट पाँच ग्राम क्लोरिन आ सोडियम पैंत पॉइंट पाँच ग्राम क्लोरिन क्लोरिन आर्थात एखे आप जी पैंत ग्राम पाँच ग्राम सर्वोच्च जतटुकु उत्पादन करते तो पैंत पॉइंट पाँच ग्राम एखे उत्पादन कर आठान्न पॉन्ट पाँच सूतरा एर तुल्य भर हे आठान्न पॉन्ट पाँच अनुरूप भाव में कार्बन डाइक्साइड सम्पर्क जानते थे तो कार्बन डाइक्साइडर मध्य अक्सिजें विद्युन से शुद्ध अक्सिजें के लिए आसब यह रही है ये यहीटुकु बोलते परि जो ये देवा आज षोलो बत्रीस ग्राम कार्बन डाइक्साइड चुवालस बत्रीस ग्राम अक्सिजें चुवाल्लिस ग्राम कार्बन डाइक्साइड प्रस्तुत करते प्रयोजन है एखान नहीं आसते परि बत्रीस ग्राम अक्सिजें चुवालस ग्राम कार्बन डाइक्साइड प्रस्तुतकाले व्यवहित है तेल एक ग्रामे व्यवहित है कत चुवाल भाग बत्रीस अर्थ आठ गुणट ये आठ आसल अर्थ आठ कतटुकू चुवाल गुण आठ भाग बत्रीस चार अस्ट बत्रीस एगारो आस भाग कर ले एगारो आसल अर्थे कार्बन डाइक्साइड तुल्य भर हे एगारो अनुरूप भाव आओ जे रखम निर्णय करते निर्णय करते एक करी सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट सम्पर्क एखे हमें जो एक दिए करते सोडियम अक्सिजें रही है आप जे का दिए करते सोडियम जेहतु रही है सोडियम एक रही है जेहतु से घटब तो सम्पूर्ण भरता हे सोडियम कार्बोनेट सम्पूर्ण भरता रही है एकश छय ग्राम बेर एक सौ छय ग्राम तो एक सौ छय ग्राम मध्य सोडियम रही है छाप्पन्न ग्राम तो छाप्पन्न ग्राम सोडियम प्रस्तुत होते एक छय ग्राम सोडियम कार्बोनेट तेल तेईस ग्राम उन तेईस ग्राम ये जो तेईस ग्राम उल्लेख कर तेईस ग्राम उन तेईस ग्राम ये तेईस ग्राम तेल तेईस ग्राम कतटुक यूज करते एक छय भाग छाप्पन्न गुण तेईस त 
তাহলে এখানটা রয়েছে যে তেইশ গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট যদি নেওয়া হয় তাহলে সর্বোচ্চ তিরপান্ন গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন হবে যদি তেইশ গ্রাম সোডিয়াম নেওয়া হয় তাহলে সর্বোচ্চ তিরপান্ন গ্রাম সোডিয়াম কার্বন উৎপন্ন হবে সুতরাং এর তুল্য ভর হচ্ছে তিরপান্ন গ্রাম তাহলে এবার চলে আসি আশা করি বুঝতে পারছেন এবং কিছু কাজ দেওয়া হবে কাজগুলো করবেন তাহলে মোটামুটি বুঝতে পারবেন এবার আসি নর্মালিটিতে নর্মালিটি নর্মালিটিতে কি হচ্ছে যে প্রতি লিটার দ্রব্যের যত গ্রাম তুল্য ভর রয়েছে যত তুল্য ভর দ্রব দ্রব্য থাকে তা হচ্ছে ওই দ্রবণের মলার ওই দ্রবণের নর্মাল ঘনমাত্রা কোনো দ্রবণে যত কোনো দ্রবণের যত মূল কোনো দ্রবণের যত মূল কোনো দ্রবণে যত তুল্য ভর দ্রব দ্রবীত থাকে যত তুল্য ভর দ্রব দ্রবীত থাকে তা হচ্ছে উক্ত দ্রবণের নর্মাল ঘনমাত্রা তাহলে নর্মাল ঘনমাত্রা তাহলে একটু একটাতে চলে আসি যেমন সোডিয়াম কার্বনেট সম্পর্কে একটু আসি যে কোনো দ্রবণের মধ্যে সোডিয়াম কার্বনেট রয়েছে পাঁচশো মিলি এরকমটা উল্লেখ আছে কোনো জায়গাতে যে পাঁচশো মিলি সোডিয়াম কার্বনেট পাঁচশো মিলি সোডিয়াম কার্বনেট এর দ্রবণে পাঁচশো মিলি সোডিয়াম কার্বনেটের দ্রবণে তিরপান্ন গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট তিরপান্ন গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট বিদ্যমান তিরপান্ন গ্রাম সোডিয়াম কার্বনেট বিদ্যমান তাহলে এর নর্মালিটি কত এর নর্মালিটি এককের ঘনমাত্রা কত তাহলে নর্মালিটি এককের নিয়ে আসবো যে ফার্স্ট টাইম যেটা দেওয়া আছে সেটা বের করব এটা কত তুল্য ভর তাহলে আমরা যান আমরা বের করবো ফার্স্ট টাইম আগে সোডিয়াম কার্বনেট দেওয়া আছে তো সোডিয়াম কার্বনেটের তুল্য ভর নির্ণয় করবো আমরা এর পূর্বে এটা নির্ণয় করে ফেলছি সোডিয়াম কার্বনেট তুল্য ভর দেওয়া আছে তিরপান্ন গ্রাম তার মানে এখানে কয় তুল্য ভর ব্যবহার করা হয়েছে এক তুল্য ভর ব্যবহার করেছে অর্থাৎ এক তুল্য ভর ব্যবহার করা হয়েছে এক তুল্য ভর ব্যবহার করা হয়েছে তো এক তুল্য ভর ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে এক তুল্য ভর সমান সমান তিরপান্ন গ্রাম যেহেতু ব্যবহার করা হয়েছে তার মানে এক তুল্য ভর আছে কয় মিলিতে পাঁচশো মিলিতে তাহলে এক লিটারে কত তুল্য ভর রয়েছে দুই তুল্য ভর রয়েছে এক মিলিতে দুই তুল্য ভর রয়েছে সুতরাং এর নর্মাল ঘনমাত্রা হচ্ছে টু নর্মালিটি এটাকে সূত্রে যদি আমরা রুট দিতে পারি বইয়ের সূত্র নাই যদি সূত্রতে আমরা রুট দিই নর্মালিটিকে যদি এভাবে রুট দিই তাহলে ইউজ করতে পারবো এইভাবে এক হাজার অর্থাৎ এইভাবে ইউজ করতে পারবো নর্মালিটি নর্মালিটি সংশোধন এটা ব্যবহার করতে পারবো উত্তর ক্ষেত্রে এইরকম করবে ডাব্লিউ দেওয়া আছে কত গ্রাম তিরপান্ন গ্রাম এক হাজার কত মিলি পাঁচশো মিলি এন কি তুল্য ভর কত তুল্য ভর কত তিরপান্ন টু নর্মালিটি তাহলে টু নর্মালিটি বুঝতে পারছেন এভাবে অঙ্কটা করবো আমরা আসলে তাত্ত্বিকভাবে আমরা পারি না কিন্তু সূত্রের যে আমরা খুব ভালোভাবেই পারি এই ধরনের সূত্রটাই দেওয়া হলো তাহলে নর্মালিটির সূত্রটা হচ্ছে এটা তাহলে এইভাবে আমরা করব এরপরে আসি একটু জিনিস আছে মলারিটির একটা জিনিস রেখে আসা আছে মলারিটি সম্পর্কে দেওয়া আছে প্রমাণ দ্রবণ রয়েছে প্রমাণ দ্রবণ সম্পর্কে একটু জানতে হবে আসলে প্রমাণ দ্রবণ হচ্ছে যে সকল দ্রবণের ঘনমাত্রা পূর্ব থেকে জানা থাকে তাদেরকে প্রমাণ দ্রবণ বলা হয় অর্থাৎ যদি কোনো রিয়েজেন্ট বোতলের মধ্যে এরকমটা থাকে যে পা জিরো পয়েন্ট ফাইভ রিয়েজেন্ট বোতলটা আছে রিয়েজেন্ট বোতলের মধ্যে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মলারিটি লিখিয়ে দেওয়া আছে অর্থাৎ এই দ্রবণের ঘনমাত্রাটা আমাদের পূর্ব থেকে জানা আছে তাহলে এই দ্রবণটাকে বলা হয় প্রমাণ দ্রবণ প্রমাণ দ্রবণ বলা হবে আর স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ তারপর 
স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ সম্পর্কে একটু জানতে হবে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ সেকেন্ডারি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ যে সকল পদার্থের মধ্যে যে সকল প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ যে সকল পদার্থে এরকমটা থাকে ফর্মালিটি সম্পর্কে স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করা হবে আর এখানটা পর্যন্ত এই পর্যন্ত আমরা যেহেতু যেটুকু জানি আর কি প্রমাণ দ্রবণ সম্পর্কে একটু জানতে হবে সেমিমোলার ডেসিমোলার সম্পর্কে একটু জানতে হবে তো যাই হোক আমি বলতেছিলাম যদি কোথাও উল্লেখ থাকে এরকম ডেসি মোলার তাহলে সেখান থেকে আমরা কি বুঝব ডেসি মোলার যদি উল্লেখ থাকে তো বুঝে নেবো এটার ঘনমাত্রা হচ্ছে মোলার এককের ঘনমাত্রা তো এর ঘনমাত্রাটা কি ডেসি মোলার মানে কি ডেসি জিরো অর্থাৎ টেন ওয়ান গুণন টেন ইনভার্স ওয়ান এরকমটা যখন থাকে সাধারণত এটার পরিমাণ ধরে আমরা একজা পেটাটা গিগা মেগা এই সিরিজের মধ্যে মুখস্থ করছি যে ডেসি এর সহক হচ্ছে জিরো টেন ইনভার্স ওয়ান অর্থাৎ এটা জিরো তো কোনো দ্রবণে যদি ঘনমাত্রা এমনটা হয় মলার আখে কোনো দ্রবণের ঘনমাত্রা যদি জিরো হয় তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে ডেসি মোলার সেটাকে বলা হয় ডেসি মোলার সেখানে আর সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ না করে ডিরেক্টলি বলা হয় ডেসি মোলার এভাবে সেমি মোলার আসতে পারে সেমি মোলার সেমি মোলারের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম জিরো পয়েন্ট ফাইভ আসবে ডাইরেক্ট সেমি মোলার মানে বুঝতে হবে আর যদি বলা থাকে সেন্টি মোলার তাহলে সেন্টি সেন্টি বলা হয়েছে তার মানে সেন্টি মানে কি টেন ইনভার্স টু অর্থাৎ ওয়ান গুণ টেন ইনভার্স টু এই উৎপাদক কত সেন্টি মানে টেন ইনভার্স টু অর্থাৎ ওয়ান গুণ টেন ইনভার্স টু বলতে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তারপরে মিলি মোলার মিলি মোলার মানে কি হচ্ছে তাহলে মিলি হচ্ছে কি জিরো মিলি মোলার যদি বলা হয় এরূপভাবে প্রশ্নের মধ্যে সরাসরি দেওয়া থাকবে না যে এর ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট টু এরকম কিছু দেওয়া থাকবে না ডিরেক্টলি দেওয়া থাকবে সেমি মোলার ডেসি মোলার অমুক মোলার আচ্ছা যাই হোক যে কয়েকটা দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে মলার দ্রবণ দেওয়া থাকতে পারে যার ঘনমাত্রা পড়ে নিতে হবে বই থেকে মলার দ্রবণ থাকলে বুঝে নিতে হবে সেটা ঘনমাত্রা এক মানে কোনো কিছু সামনে নাই অর্থাৎ এর ঘনমাত্রা এক আর যদি সেমি থাকে তাহলে বুঝে নিতে হবে জিরো মানে মলার ঘনমাত্রা অর্ধেক মলারের কাছাকাছি সেমি ফাইনাল ফাইনালের কাছাকাছি তো সেমি মোলার মানে মলারের কাছাকাছি তারপর ডেসি মোলার জিরো কেন টেন ইনভার্স ওয়ান এরপরে আসি সেন্টি মোলার সম্পর্কে তার মানে এর সহকটা হচ্ছে টেন ইনভার্স টু অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলি মোলার টেন ইনভার্স থ্রি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান দশ মিলির পর তিনটে দুটো জিরোর পর তৃতীয় সংখ্যায় ওয়ান লিখতে হবে টু মোলার থ্রি মোলার ফোর মোলার ফাইভ মোলার এভাবে থাকতে পারে অর্থাৎ এক্স মোলার পর্যন্ত হতে পারে তো এইভাবে আমরা করব এক সম্পর্কে একটু জানতে হবে এরপরে আমাদের যেটুকু প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এক ঘনমাত্রা থেকে আরেক ঘনমাত্রা এককে প্রকাশ করা যেমন যদি আমরা পার্সেন্টেন্স থেকে পার্সেন্টেন্স থেকে পার্সেন্টেন্স থেকে মলার ঘনমাত্রাতে নিয়ে যাই পার্সেন্টেন্স টু মলার ঘনমাত্রা পার্সেন্টেন্স টু মলার ঘনমাত্রা নিয়ে যাই তাহলে সূত্রটা কী রূপ হবে পার্সেন্টেন্স টু মলার ঘনমাত্রা নিয়ে আসবো সূত্র প্রুফের প্রয়োজন নাই তাহলে কিছু নিয়ে আসবো মলারে নিয়ে আসবো অর্থাৎ মলার বের করব মলার বামে ডানে থাকবে এরকমটা টেন গুণন পি পার্সেন্টেন্স এটা হচ্ছে পার্সেন্টেন্স একক মানে কত পার্সেন্ট দেওয়া আছে সেটা সম্পর্কে ডিভাইড বাই এম এইটুকু এটা হচ্ছে সূত্র আর যদি এরকমটা থাকে যে এটা পার্সেন্টেন্স থেকে মলারে নিয়ে আসলাম তাহলে একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে মোটামুটি উদাহরণটা এরকমটা দিতে পারি যে তাহলে আমরা পার্সেন্টেন্স থেকে মলার ঘনমাত্রা নিয়ে যাবো পাঁচ পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড পাঁচ পার্সেন্ট সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড কে মলার ঘনমাত্রায় প্রকাশ করো মলার ঘনমাত্রায় প্রকাশ করো তাহলে কি করতে হবে এস গুণন টেন পি পার্সেন্টেন্স মানে ফাইভ পার্সেন্টেন্স বেড বাই এম কত ভর চল্লিশ তাহলে এই পার্সেন্টেন্স চিহ্ন উঠে দেওয়ার কৌশল হচ্ছে দশ গুণন হুম পার্সেন্টেন্স চিহ্ন উঠে দেওয়া দরকার নাই 
डायरेक्ट पार्ट सेंटेंस चिन्ह व्यवहार कर प्रयोजन नहीं डिरेक्टलि पार्सेंटेंस तो टेन ग्राम फाइव इक्ल टू पंचाश आस डिड बल्लिस इक्ुअल टू वन पॉइंट टू फाइव एत मलारिटी तेल मलारिटी थी आस पार्सेंटेंस जी देव से फाइव बसाते हैं जेटा पार्सेंटेंस देव से फाइव पार्सेंट फाइव बस दस सूत्र दस देव से आनविक भर चल्लिस सोडियम हाइड्रक्साइड आनविक भर चल्लिस से स्थापन करते हैं एरपर ए रखम जो थे जे मलार घनमत्रा देव आंतु प्रकाश करते मलार घनमत्रा देव जमन जिरो पॉइंट टू मलारिटी रही है जिरो पॉइंट टू मलारिटी सालफिरिक एसिडर सालफिरिक एसिड जिरो पॉइंट टू मलारिटी सालफिरिक एसिडे शतक प्रकाश कर शतक एकके शतक एकके पार्सेंटेंस प्रकाश कर एकके प्रकाश करते हैं तेल कीसे प्रकाश कर पी ते कि पी इक्ुअल टू लिखते हैं पी इक्ुअल सूत्र हे एस एम डिवाइडेड ब टेन दिए पार्सेंटेज एस हे कत एस हे जिरो पॉइंट टू गुण एम हे आठानब्बे दस नाइन पॉइंट एट तरपे आसे एट काटाटी कर ले रखा आस पॉइंट नाइन सिक्स तुम्हारे क्योंकुलेटर को नहीं पार्सेंटेंस डब्ल्यू बी भिर अर्थ हे प्रति लिटार द्रवणे एत ग्राम द्रवित होते हैं अर्थात एक लिटार द्रवणे वन पॉइंट नाइन सिक्स ग्राम द्रव द्रवित थे इस सम्पर्क एक लिटार बोलते बोलते भूल हो एक मिलीते वन पॉइंट नाइन सिक्स ग्राम द्रव द्रवित आटे समय बुझते हैं तेल शिखल पार्सेंटेंस थे मलारिटी एबार एक सम्पर्क नतून सम्पर्क स्थापन करी से हे ग्राम पर लिटार थे तेल ग्राम पर लिटार किऊ इक्ल टू कि पाई ग्राम पर लिटार थे किऊ इक्ल टू कि पाई डब्ल्यू एस इक्ल टू की डब्ल्यू गुण तरक करते कमन जिन जेटा रही है ये मैं सम्पर्क अवश्य स्थापन करा जाए स्थापन करी जो एस इक्ुअल डब्ल्यू गुण एक हज़ार इधर मतलब सम्पर्क डब्ल्यू गुण एक हज़ार डिवेड बी गुण वन बम नीते हैं ए रखम दादा ये समस्या कि जानी हमें किऊ जानी तेल किऊटा के दिए दी तर गुण वन बम एरक दादा हे किऊ बम तेल ग्राम पर लिटार एस तेल किऊ इक्ल टू एस एम एट नतून सम्पर्क स्थापन कर ग्राम तुल्य भरे देवा थे तेल से खान क्यों म घनमाते प्रकाश कर सूत्र सहयोग करब एक अंक करा जाए एक अंक कूड़ी हल्का पतला एक अंक कूड़ी दी जमन यटार घनमत्रा जी देवा जे वन पॉइंट नाइन सिक्स की देवा घनमत्रा जीता जिरो पॉइंट टू मलारिटी सालफिरिक एसिड सालफिरिक एसिडर जिरो पॉइंट टू मलारिटी घनमत्रा तेल से जी ग्राम पर लिटारे नहीं आसि से नहीं आसब किऊ इक्ल टू एस एम एस गुणन एम तेल एस हे जिरो पॉइंट टू गुण आठानब्बे देवा से दाड़ा उन्नीस पॉइंट छय पॉइंट छय दाड़ा उन्नीस पॉइंट छय ग्राम 
per liter. So, this is the same thing. 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 So, Drober Puriman that put a liter drobuni, put a kizzy drobuni, cotta to good drobu drobu to say shit and hot tota, Purima Purai, which is Honomatra, Purima, Honomatra. I eg Honomatra in a human potato set on Mode Quacta Alasna Horace, Jamma de Protomalasna Horace, Molar Honomatra, Molar Honomatra, H. Dra Pokasco high H equal to W, Gun Agazar divided by BM. Adam Luther H. Shooter's H equal to a shooter to get a equal to n by b. The potilita drobon cotomol drobo drobo to hacha tahoche oi ukto drobone. Kono drobone potilita drobone. Kono drobone potilita drobone jotto mul drobo drobo to hace tahoche ukto drobone ukto drobone gonomatra molar gonomatra. Jamon judi dulita drobone with the dulita drobone with the acmol drobo drobo to take a little gonomata hobe ericomta. এটা থেকে কিভাবে আসলো সূত্রটা একটু লক্ষ্য করে দেখেন যদি ভি টা যেটুক লিটারে আমরা আলোচনা করছি যেটুক লিটারে আলোচনা করছি সেটাকে এবারে মিলিতে নিয়ে আসবো কারণ আমরা মিলিতে সচরাচর ল্যাবরেটরিতে ইউজ করে থাকি এজন্য মিলিতে নিয়ে আসি डायरेक्टली মিলিতে ইউজ করার জন্য মিলিতে মিলিতে প্রকাশ করে লিটার থেকে মিলিতে প্রকাশ করার জন্য 1000 দে ভাগ করা হয়েছে 1000 কে ভিতরে ভাগ করা হয়েছে এরপরে এন থাকলো এন W by M Jani, it can stop on cross, stop on corporate, it should do this. A can a tale, shorbush, for the Zi Kutube, should do W Gunna Agaza divided by BM. A can W Chim Drober Bar, Zeta Grammar Cook is stop on Kutube, it is Droboner Bar, Zeta Droboner Iton, Zeta Milia Cooker Pokas Kutube, Drobon Iton, Zeta Milia Cooker Pokas Kutube, Airports, Drober, Anabic Bar in Yestobe. আণবিক ভর এম হচ্ছে ধ্রুবের আণবিক ভর যেটা গ্রাম এককে থাকবে সর্বশেষ যেটা হবে একটা অঙ্ক করে করা হয়েছিল যেটা হচ্ছে এরকমটা 500 মিলি ধ্রুবণে 146 গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক মিশ্রিত আছে 146 গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক মিশ্রিত আছে তাহলে উক্ত ধ্রুবণের ঘনমাত্রা কত তাহলে ঘনমাত্রা এ ইকুয়াল টু এরকম হবে w গুণ 1000 W after socialist gram B Pashumili M Hydrocolic City Sotish Pan Pass Tale Eter Molarity Gonomatrace Art Molarity Art Molarity Airport in Yashi Airport in Yashi Molal Airport in Yashi Amra Jakisu Promandrobon Kakibole Promandrobon Jiku Gonomatra Drobon Purbutika on the Janaka the Kapola Promandrobon Bola Jeshukal Drobon Gonomatra Purbutika Janaka Tarek Molar Gonomatra বলে প্রমাণ দ্রবণ বলা হয় তো প্রমাণ দ্রবণের মধ্যে যে কয়টা দেওয়া আছে এই কয়টা বই থেকে দেওয়া আছে এই কয়টা পড়ে নেবেন এখানে যে কয়টা দেওয়া আছে সেই কয়টা পড়ে নেবেন সেটা হচ্ছে সঞ্জিত কুমার গুহে দেওয়া আছে বইটাতে দেওয়া আছে অন্যান্য বইও তো থাকবে যেটা যেভাবে আছে যে বই যেখানে দেওয়া আছে খুঁজে নেবেন অবশ্যই মনে রাখবেন আপনি যে বইটা পড়তেছেন সেই বইটাই সবচেয়ে উত্তম আপনার পড়ার বইটাই সবচেয়ে উত্তম বই a proshi molal drobon, molal drobon gets to the end of the Pokashko high, molal drobon, which a quizinish should end by W Thake, end by W Thake, or that Nisha the drobon drobon shamburke dose, the drobon top of a horakoke, the putti keji, the drobon cotto mol drobo drobutoce, tauce ukto drobon, molal molal honomatra, the molal honomatra putti keji drobon, jotto mol drobo drobutoce, tauce. উক্ত দ্রবণে কোন দ্রবণের প্রতি কেজি কোন দ্রবণের প্রতি কেজি দ্রবণে যত মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে তা হচ্ছে উক্ত দ্রবণে মোলাল ঘনমাত্রা একে ছোটতর এম দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটাও পূর্বের সূত্রের মধ্যে প্রুফ করলে এরকম আসে ডব্লিউ এখানে এস আর ভি মানে মোলারিটি আর মোলালের মধ্যে মেইন পার্থক্য হচ্ছে মোলারিটি আয়তনের উপর নির্ভরশীল কিন্তু Molal Gonomatra con Iton Punibusil na are Ajoni, Molal Gonomatra Kibishi, Gurto Dahai, Canona, Amrajani, 
আয়তনের পরিবর্তন হয় আমরা জানি তাপ প্রয়োগের ফলে আয়তনের পরিবর্তন হয় অর্থাৎ যদি আয়তনের তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে তাপমাত্রা এক্সচেঞ্জের সাথে পরিবর্তনের সাহায্যে যদি সাথে সাথে আয়তনের পরিবর্তন হয় অর্থাৎ যদি আয়তনের পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে মলারিটিরও পরিবর্তন হয়ে যাবে কীরূপ পরিবর্তন হবে পূর্বের অঙ্গটাতে এরকম ছিল যে পাঁচশো মিলি দ্রবণের মধ্যে পাঁচশো মিলি দ্রবণের মধ্যে একশো ছেচল্লিশ গ্রাম হাইড্রোকোলিক এসিড আছে তাহলে এর ঘনমাত্রা কত হবে সেখান থেকে পাইছিলাম এর ঘনমাত্রা ছিল আট মানে পূর্বের অঙ্গটাতে আট ঘনমাত্রা ছিল এই আট ঘনমাত্রা থাকাকালীন ঘনমাত্রা যেহেতু আট হয়েছে তাহলে এটা আর ছিল কিন্তু ওই এমত অবস্থা যেটা সংরক্ষিত অবস্থা যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে এর আয়তন যদি বৃদ্ধি পেয়ে সাতশো পঞ্চাশ মিলি আচ্ছা আয়তন কেন বৃদ্ধি পাবে সেটা গ্যাসের স্বীকার্য সমূহ গ্যাসের স্বীকার্য শুধু না পদার্থ সকল পদার্থের মধ্যে প্রায় বেশিরভাগ পদার্থেই আর কি সিংহভাগ পদার্থেই কি তাপ প্রয়োগ করলে আন্তঃনামিক দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়ে যায় ফলে আয়তন বৃদ্ধি পায় তো এই দ্রবণের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে ধরে নেই আয়তন বৃদ্ধি পাঁচশো থেকে সাতশো পঞ্চাশ মিলি হয়েছে এমত অবস্থায় এর ঘনমাত্রার পরিবর্তন হবে কি না আমরা গাণিতিকভাবে উল্লেখ করি তো গাণিতিকভাবে দেখতে পেলাম এর ঘনমাত্রা চেঞ্জ হয়ে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি আসবে তাহলে আট থেকে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি আসছে তাহলে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি ঘনমাত্রা পরিবর্তন হয়েছে তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে মলাল কিন্তু যে প্রশ্ন এইভাবে উল্লেখ থাকতে পারে যে যে ঘনমাত্রার পদ্ধতিটা আয়তনের উপর নির্ভরশীল না তার বর্ণনা দাও তাহলে কোনটা নয় আয়তন নির্ভরশীল মলালটা নয় এটা নির্ভরশীল নয় কিন্তু মলালিটি নির্ভরশীল তো এরকমই প্রশ্ন আসতে পারে মলালিটি থেকে মলালিটি উত্তম বা মলার ঘনমাত্রার থেকে মলাল ঘনমাত্রা প্রকাশের মাধ্যমটা উত্তম কেন ব্যাখ্যা করো তো মেইন কারণটা হচ্ছে এটা আয়তনের উপর নির্ভরশীল না এরপরে নিয়ে আসি গ্রাম পার লিটার গ্রাম পার লিটারে প্রতি লিটার দ্রবণের মধ্যে কত গ্রাম দ্রব্য দ্রবীভূত আছে সে সম্পর্কে ধারণা সে সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে একশো আমরা জানি আমরা যে পূর্বে এক্সাম্পলটা ইউজ করছি যে একশো গ্রাম হাইড্রোকোলিক এসিড দ্রবীভূত থাকে পাঁচশো মিলি দ্রবণের মধ্যে অর্থাৎ তাহলে প্রতি লিটার দ্রবণের মধ্যে কতটুকু থাকে তাহলে প্রতি লিটার দ্রবণের মধ্যে বের করতে গিয়ে দুশো বিরানব্বই গ্রাম পার লিটার এবং সাধারণ জ্ঞান বলে যে পাঁচশো মিলি অর্থাৎ হাফ লিটারে যদি একশো ছেচল্লিশ গ্রাম থাকে তাহলে এক লিটারে কত থাকবে দুশো বিরানব্বই এটা সূত্রের সাহায্যে যদি করি তাহলে এরকম হবে ডাব্লিউ গুণন এক হাজার আমি এটাকে বিশেষভাবে কিউ দ্বারা প্রকাশ করলাম কেননা পরবর্তীতে এটাতে আমরা একটা সম্পর্ক স্থাপন করবো এসের সাথে এই জন্য অর্থাৎ মলার গণমতার সঙ্গে স্থাপন করার জন্য এটাকে কিউ দ্বারা প্রকাশিত করলাম এরপর আসে মূল ভগ্নাংশ মূল ভগ্নাংশ সম্পর্কে একটু ধারণা থাকতে হবে মূল ভগ্নাংশ যে ভুলটা সর্ব সবচেয়ে বেশি হয় সেটা হচ্ছে এই যে দ্রবণের ঘনমাত্রা নেয় দ্র দ্রাবকের মূল সংখ্যা নেয় কিন্তু দ্রবেরও মূল সংখ্যা যে যোগ করতে হয় সেটা ভুলে দেয় এটা আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে মাথায় রাখতে হবে যে উপরে থাকবে শুধুমাত্র দ্রবের ভর উপরে থাকবে শুধুমাত্র দ্রবের ভর আর নিচে থাকবে দ্রাবক উপাদান দ্রব সব সবগুলো উপাদানেরই ভর অর্থাৎ দ্রাবকের এন ওয়ানও যোগ করতে হবে উপরেরটাও এখানে যোগ করতে হবে একটা দুজন ধরে নেই যে ধরি যে ছত্রিশ গ্রাম পানিতে বিশ গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবীভূত রয়েছে তো এখানে ছত্রিশ গ্রাম পানি সংসময় কয় মোল আমরা জানি আঠারো গ্রাম সংসময় দুই মোল এক মোল তাহলে ছত্রিশ গ্রাম সংসময় দুই মোল আর এখানে হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল তাহলে এইটাকে যদি আমরা ভগ্নাংশে মূল ভগ্নাংশে প্রকাশ করি তাহলে সেটা হবে দ্রবের দ্রবের মূল সংখ্যা জিরো পয়েন্ট ফাইভ ভাগ মোট মূল সংখ্যা মোট মূল সংখ্যা হচ্ছে দ্রবণের মোট সংখ্যা তারপরে দ্রবের মূল সংখ্যা যোগ অন্যান্য উপাদান যেহেতু এখানে অন্যান্য উপাদান নাই সেহেতু শূন্য তাহলে এখানে যোগ করে দিয়ে মোট আসছে এরকমটা আসার পর জিরো পয়েন্ট টু আসে জিরো পয়েন্ট টু আসলে জিরো পয়েন্ট টু তাহলে এর মূল ভগ্নাংশ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু মূল ভগ্নাংশ কখনো একের থেকে বড় হতে পারে না বা একের সমান হতে পারে না ইহা সর্বোচ্চ এই ব্যবধির মধ্যে বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ জিরো থেকে ওয়ান জিরোর উপরে অর্থাৎ জিরোর থেকে বড় শূন্যের থেকে বড় কিন্তু একের থেকে ছোট হতে হবে কখনো শূন্যের সমান বা একের সমান হতে পারে না বা এদের বড় বা ছোট হতে পারে না তাহলে কোনো ইয়াতে যদি এরকম উল্লেখ থাকে কোনো প্রশ্নের মধ্যে উল্লেখ থাকে যে ছত্রিশ গ্রাম পানিতে ছত্রিশ গ্রাম পানিতে এক্স গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবীভূত আছে এক্স গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবীত আছে তাহলে এর মূল ভগ্নাংশ কত এখন এক্স গ্রাম তোমাদের তো জানা নাই যে কতটুকু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে তাহলে মানে বের করা অসম্ভব তার মানে বের করা অসম্ভব কিন্তু অপশনের মধ্যে 
এমনিতে যদি এক্স আছে তার মানে তোমরা এক্স বাই টু একটা ক্যালকুলেশন করে বের করতে পারো মেধাবি স্টুডেন্টস হতে তোমরা ক্যালকুলেশন করে ইউজ করতে ক্যালকুলেশন করে বের করতে পারো যে এক্স বাই টু হবে এর কিন্তু এখানে অপশনের মধ্যে দেওয়া আছে মাইনাস টু থ্রি জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান তাহলে কোন অ্যান্সারটা হবে আমাদের ব্যবসায়ীটা জানতে হবে যে এটা জিরোর থেকে সর্বদা বড় হয় তাহলে জিরোর থেকে বড় মানে কি মাইনাস টুটা ক্রস কেননা এটা জিরোর থেকে ছোটো তারপরে তিন যে দেওয়া আছে মানে তিন যে দেওয়া আছে এই তিনটে কি তিন হচ্ছে যে ব্যবধির দিকে লক্ষ্য করে তিন যেহেতু এখানে দেওয়া আছে ব্যবধিতে দেওয়া আছে যে ওয়ানের থেকে ছোটো হবে এখন তিন যেহেতু ওয়ানের থেকে বড় তার এটাও হবে না এটাও ক্রস তারপরে ওয়ান যেহেতু ওয়ানের থেকে ছোটো হবে মানে ওয়ানও হতে পারবে না সেহেতু এটাও ক্রস তার মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ অনলি বাকি থাকে তাহলে এটা অ্যান্সার হবে এইভাবে ক্যালকুলেশন করার কোনো প্রয়োজন নাই এগুলো ক্যালকুলেশন করার কোনো প্রয়োজন নাই ব্যবধি জানলেই হবে এরপরে পিপিএম সম্পর্কে তো সরসের সূত্র ইউজ করবেন পিপিএম থেকে পিপিপিতে প্রকাশ করে একটা পরে জানায় দেওয়া হবে রূপান্তরের পিপিএম পিপিপি থেকে এরপরে আসি শতকরা শতকরা সম্পর্কে দেওয়া আছে প্রতি একশোতে কতটুকু রয়েছে প্রতি একশো মিলিতে কত গ্রাম দ্রবীভূত রয়েছে প্রতি একশো গ্রামে কত গ্রাম দ্রব দ্রবীভূত আছে সে সম্পর্কে জ্ঞান দেবে পিপিপি এই শতকরা শতকরাকে পার্সেন্টেজ পি দ্বারা আমি প্রকাশ করে থাকি মানে আমরা প্রকাশ করতে পারি তো প্রকাশ করার পরে পার্সেন্টেজ পি দ্বারা প্রকাশ করি আর এরপরে আসে নর্মালিটি নর্মালিটিতে তুল্য ভরের প্রয়োজন রয়েছে তুল্য ভরটা কি যে কোনো দ্রবের মধ্যে কোনো দ্রবে বিদ্যমান হাইড্রোজেন এক গ্রাম হাইড্রোজেন অথবা বিদ্যমান পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ গ্রাম ক্লোরিন অথবা আট গ্রাম অক্সিজেন অথবা তেইশ গ্রাম সোডিয়াম যত সর্বোচ্চ যে পরিমাণ যৌগ উৎপাদন উৎপাদন করতে পারে তাকে উক্ত যৌগের তুল্য ভর বলা হবে যেমন কার্বন ডাই অক্সাইডের ক্ষেত্রে একটু লক্ষ্য করে দেখি কার্বন ডাই অক্সাইডের মধ্যে অক্সিজেন রয়েছে কার্বন রয়েছে তার মধ্যে আমাদের এই কয়েকটা জানার মধ্যে অক্সিজেন এখানে পাওয়া গেছে অর্থাৎ অক্সিজেন দ্বারা আমাদের হিসাব করতে হবে আমরা এইটাকে বিশ্লেষণ করতে পারি বুঝি যে এখানে বত্রিশ গ্রাম কার বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেন রয়েছে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডের মধ্যে তাহলে বত্রিশ গ্রাম বত্রিশ গ্রাম প্রস্তুত করতে পারে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড বত্রিশ গ্রাম চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করতে পারে অর্থাৎ এখন আমাদের হিসাব করতে হবে আট গ্রাম তাহলে আট গ্রাম সর্বোচ্চ যে আট গ্রাম আমরা নেই তাহলে সর্বোচ্চ কার্বন ডাই অক্সাইড প্রস্তুত করতে পারে এগারো এগারো অর্থাৎ এর তুল্য ভর হচ্ছে এগারো এর তুল্য ভর হচ্ছে এগারো অনুরূপভাবে আরও ইউজ করতে পারি আমরা সোডিয়াম কার্বোনেটটি বের করতে পারি ছাপ্পান্ন গ্রাম একশো ছাপ্পান্ন গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম দু হাজার ছাপ্পান্ন গ্রাম একশো তিন গ্রাম আমরা তেইশ গ্রাম যুক্ত রয়েছে তেইশ গ্রাম যুক্ত রয়েছে কত গ্রামের সাথে তেইশ গ্রাম সোডিয়াম যুক্ত রয়েছে তেইশ গ্রাম সোডিয়াম যুক্ত রয়েছে তিরপান্ন গ্রামের সাথে আসলে আমরা এটি বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুত না বলে এটি বিভিন্ন বলতে পারি যে এক গ্রাম হাইড্রোজেন অথবা পঁয়ত্রিশ গ্রাম ক্লোরিন অথবা আট গ্রাম অক্সিজেন অথবা তেইশ গ্রাম সোডিয়াম সর্বোচ্চ কোনো যৌগের সাথে কোনো যৌগে যে পরিমাণের সাথে যুক্ত থাকে সর্বোচ্চ যে পরিমাণের সাথে যুক্ত হতে পারে তা হচ্ছে উক্ত যৌগটার যুক্ত হতে পারে যুক্ত হতে পারে উক্ত যৌগটার তুল্যভার তা হচ্ছে উক্ত যৌগটার তুল্যভার যেমন যদি এর তুল্য ভর থেকে তাহলে তুল্য ভর সম্পর্কে আশা করি ক্লিয়ার এরপরে আসে নর্মালিটি নর্মালিটি হচ্ছে প্রতি লিটার দ্রবণের যত তুল্য ভর দ্রবীভূত থাকবে তা হচ্ছে উক্ত দ্রবণের নর্মালিটি তাহলে পাঁচশো মিলিতে সোডিয়াম কার্বোনেটের দ্রবণে পাঁচশো মিলি সোডিয়াম কার্বোনেটের দ্রবণে তিরপান্ন গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবীভূত আছে তাহলে এর নর্মালি নর্মাল ঘনমাত্রা কত তাহলে আমরা জানি সোডিয়াম কার্বোনেটের তুল্য ভর হচ্ছে দুই সোডিয়াম গ্রামের তুল্য ভর হচ্ছে দুই মানে সোডিয়াম গ্রামেটি এখানে দেওয়া হচ্ছে তিরপান্ন গ্রাম তিরপান্ন গ্রাম অর্থাৎ তুল্য এক গ্রাম তুল্য ভর রয়েছে হ্যাঁ এখানে তিরপান্ন গ্রাম দেওয়া আছে তিরপান্ন গ্রাম দেওয়া আছে তার মানে কি এক তুল্য ভরের সমান কত তুল্য ভরের সমান এক তুল্য ভরের সমান তো পাঁচশো মিলিতে এক তুল্য ভরের সমান আছে মানে হাফ লিটারে এক তুল্য ভরের সমান তাহলে এক তুল্য ভরের সমান রয়েছে তাহলে এক লিটারের সাথে কয় তুল্য ভরের সমান রয়েছে দুই তুল্য ভরের সমান রয়েছে 
अर्थात एर एक टू नर्मालिटी एक सूत्र सहाजे जो प्रकाश करते चाहिए ए रकम तो डब्ल्यू गुण ए रकम तो करते रकम तो कर ले तर सूत्रटार सूत्र सहाजे जो कर सूत्र सहाजे अनेक सहज हो सूत्र सहाजे करी तेल ए रकम एककट बैर से एरम तो एखे डब्ल्यू हे द्रव्य भर भि हे आयतन मिलीते और एन हे तुल्य भर ओ जुक्त द्रव्य तुल्य भर तुल्य भर देवे तर यह नहीं आसल ये चेन्ज करते चाहिए चेन्ज कर ले चेन्ज करा दे पार्सेंटेज थे ये यूज कर सूत्र व्यवहार करते हैं पार्सेंटेज थे पार्सेंटेज थे घनम्रा मलार घनम्रा प्रकाश करते गई सूत्र यूज करते हैं एस इक्ल टू टेन गुण पी डिवेड ब एम एम हम बड़ो हाथ एम मैं आनविक भर और जदि ए रखम थे जे पार्सेंटेज बेर करब घनम्रा थे तेल एरक एस एम बै टेन ये सूत्र दिए यूज करते हैं और नेक्स्ट किऊ और एस एर मध्य सम्पर्क स्थापन करा तेल किऊ इक्ल टू एस एम ए सूत्र किऊ इक्ल टू एस एम ए सूत्र सर्वशेष प्रूफ पा गरपे हमें अवश्य आकटा करते नर्माली नर्मालिटर साथ यूज करते नर्मालिटी एकक नर्मालिटर सम्पर्क स्थापन करते नर्मालिटी समान समान कि जानी नर्मालिटी समान समान ये जानी जे नर्मालिटी हे किऊ इक्ल टू एस एम एक सूत्र जाना आ नर्मालिटी के एन नर्मालिटी के जो नर्मालिटी समान समान ए रखम तो लिखी नर्मालिटी नर्मालिटी के द्वारा प्रकाश करी नर्मालिटी के एक्स द्वारा प्रकाश करी तेल ए रकम तो है डब्ल्यू गुण एक हज़ार डिवेड बी एन तुल्य भर एन हे कि तुल्य भर तेल ये लेखा जाए डब्ल्यू गुण एक हज़ार डिवेड बी गुण वन बन तेल ये जैसे यूज करते एन तेल किल टू एक्स एन किल टू हे एक्स एन तेल किल टू एक्स एन एट भगनांश ग्राम पाल लिटारे साथ नर्मालिटी सम्पर्क नर्मालिटी सम्पर्क हे ये समीकरण नम्बर एक आबादा जानी किल टू एस एम ये पूर्वे जानी ये पूर्वे जानी तो एबार जो करी सम्पर्क किऊर जगह जी एस एम इूज करी एस एम गुण एक्स एन तक्स इक्ल टू हे यही हे एक्सर सर एस एर सम्पर्क एक्सर सस एर सम्पर्क एखे एक्स हे एक्सर सर सम्पर्क एखे एक्स हे कि नर्मालिटी नर्मालिटी और ये एन हे तुल्य भर बाकी सब तो पूर्व थे जाना रही है और कि हे कि ग्राम पर लिटर प्रकाशित रही तो आज के पर्यत आशा करी भलो लगे क्लसटा तुम्हारा सब भाला थे असलमकुम